Hello， 各位爱编织的朋友，大家好，这里是爱织的频道，我是爱福林。今天爱福林跟大家分享的是一款小巧的手提包，以束口花朵设计作为特色，精致的大花朵装饰，增添了独特的视觉亮点。无论是搭配浪漫的裙子，还是休闲的牛仔裤，都能让你散发迷人的魅力。现在选用的是欧根纱线，粗细大概接近三号的蕾丝线，钩织出的成品会比蕾丝线更硬挺。其他所需材料如影片所示，底板的形状以及提手可以依照喜好来准备。成品的完成尺寸如图，供大家参考。首先，我们从它的大花朵开始，花心的部分环形起针，第一圈一个锁针作为起立针不算针数。接着钩织六个短针，第一个短针，我们在它的前半针以及后半针各放一个记号扣。接着剩下的五个短针六个短针结束，收紧中间的线圈，接着引拔在第一个短针的前半针上，两头尾相连，收紧最后的引拔针，以避免它跟两旁的针木混在一起。第二圈重复钩织中花号的内容，七个锁针。接着返回，从倒数第二针开始，连续六个引拔针。此时回到织物的主体，这里是开始钩织的第一个半针。我们引拔到下个前半针，这样是一次中花号的内容，完成一条花蕊。重复钩织中花号的内容，一共五次，先完成五条花蕊。而第六条花蕊的钩织方式一样。只是它最后引拔时，引拔到第一圈做记号扣的地方，也就是后半针。第二圈结束，接着第三圈，一个锁针作为起立不算针数。接着在第一圈的每个后半针上各勾两个短针。我们同样在第一个短针的前半针以及后半针各放一个记号扣，接着第一个后半针的第二个短针，每个后半针两个短针，这一圈一共完成十二个短针。第三圈结束。引拔在第一个短针的前半针上，将头尾相连。接着钩织第二层花蕊，同样钩织在前半针上。先钩织十一条花蕊，前面十一条花蕊在最后引拔时，引拔到下一个前半针，而第十二条花蕊结束时。回到第一个针目的后半针上引拔，将头尾相连。下一圈，在这些所留的后半针，每两个半针为一组，钩织一个花瓣。花瓣的第一行，在连续的两个半针各钩两个长针。第一个长针由三个锁针构成，我们在这个长针上放记号扣。接着同一个半针的第二针长针，第二个半针也是两个长针
包含三所针所构成的长针，一共完成四个长针。第二行翻面，每个针目钩织三个长针，三个锁针起立，视为第一个长针。第一针长针放记号扣，以方便辨别它是第一针长针。接着第一个针目的剩下两个长针，花瓣的第二行包含三锁针起立的长针，一共完成十二个长针。第二行结束，第三行翻面，先一个锁针作为起立针，不算针数，在每个针目钩织一个短针。第三行完成十二个短针。第三行结束，第四行。翻面，第一个针目钩织三个锁针，而从第二个针目开始，再连续的十个针目各钩一个长针加一个锁针，而在最后一个针目钩织一个长针。第四行一共会有十一个锁针空间。第五行翻面，我们在每个锁针空间钩织小花号的内容：一个短针，一个早形针。早形针的方式，钩针挂线，穿进空间，再带出线来，一共两次。最后挂线勾出所有线圈，完成一个早形针。再一个锁针，完成一次小括号内容。我们再连续的十个锁针空间钩织小括号内容。而最后一个锁针空间钩织一个短针。这样完成一个花瓣，而为了回到花心的后半针这里钩织下一组花瓣，我们沿着花瓣左侧的边缘钩织引拔针，挑起花瓣边缘的线圈，钩织引拔针，连续七个引拔针。接着回到主体的下一个半针引拔，完成一个花瓣。从引拔的这个半针，连续两个半针钩织下一组花瓣。我们重复钩织花瓣的第一行到第五行，一共完成六个花瓣。六片花瓣钩织结束，断线，留十五公分的长线做缝合。我们将花瓣稍作整理，使它有顺序的重叠。装饰的花朵完成。接着是包包，选择任何你喜欢的底板。脚钉的部分有一面是平的，而另一面是凸的，凸的一面面向我们。我准备的这个底板一共有三十六个洞眼，将钩针穿进底板的任一个孔洞之后引线，引线之后的这个线圈将它拉得与底板的边缘同高。接着一锁针固定，之后在底板的孔洞钩织短针。每两个孔洞为一组，一个孔洞两短针，一个孔洞三短针。而钩织时，如果直接钩，会使得这个针目移动。为了让针目保持在底板的边缘，因此我们在钩织短针时，使用另外一支钩针来穿进孔洞，执行短针的第一次挂线钩出。钩出线圈之后，线圈要与底板的边缘同高。
再将拉出后的线圈穿回原本的钩针，再次挂线勾出，完成一个短针。我们在第一个短针上放记号扣，接着通过洞眼的第二个短针，起始的线头可以一并包着钩子几针，再做修剪。而第二个洞眼，三个短针，中画好的内容重复钩织我们透过这样的方式，使得针目可以平整的维持在底板的边缘。我准备的底板一共有三十六个孔洞，因此完成九十个短针。你可以依照你所准备的底板，将这一圈的短针数量维持在偶数。钩织一圈短针结束，引拔在第一个短针上，将头尾相连，收紧最后的引拔针。接着第二圈。一个锁针作为起立针不算针数，第一个针目一短针，第一个短针放记号扣，接着跳过一针，下个针目开始重复钩织中花号内容，一个针目两短针，再空一针，重复钩织中花号内容直到结束。重复钩织中花号结束，引拔在第一个短针上，将头尾相连，收紧最后的引拔针。第三圈，一个锁针作为起立，不算针数。后的短针钩织加密短针，一般的短针入针位置是针目的两条横线以下，而加密短针的入针位置，则是在上一圈的短针。它的这两条竖线 V 的中央，第一个针目，一个加密短针，接着跳过一针，下个针目开始重复钩织中花号内容，一个针目，两个加密短针。空一针，重复中括号内容直到结束。这一圈完成八十九个加密短针第三圈结束，引拔在第一个短针上，将头尾相连。引拔的入针位置是正常的入针位置，也就是第一个短针的两条横线之下。之后重复钩织第三圈，直到包包到达所需要的高度。每一圈一锁针起立不算针数，而且会引拔在第一个短针的正常入针位置，将头尾相连。透过这样的钩织方式，包包形成斜纹的花样，而随着圈数的增加，引拔的位置会越来越往左偏。接着，我们要为它钩织包口，一个锁针起立不算针数，重复钩织中括号内容，第一个针目一个短针，接着三锁针，跳过两针，重复中括号内容，一共二十九次。
重复中括号内容，直到剩下最后两个针目，倒数第二个针目一个短针，剩下最后一个针目一个锁针，最后一个针目空着，在第一个短针上钩织一个中长针，完成这一圈。将下一圈的起始钩织位置，就会是在这个空间上方的正中央。下一圈一个锁针起立，我们从下方的空间开始，每个空间钩一个短针加三锁针。钩织短针时，挑起整个锁针链钩织短针。而到最后一个锁针空间，则改成勾一个短针，加一个锁针，并且在第一个短针上钩织一个中长针，完成这一圈。之后重复钩织第二圈的内容，每圈起始都是一个锁针起立，不算针数。从下方空间开始勾一短针，加三锁针。我一直钩织到第十三圈，而每一圈的引拔位置会越来越往右移，包口的高度可以视状况调整，在它收口时可以覆盖整个包口为主。接着为它收边，一个锁针起立不算针数，在每一个空间钩一个短针。而在前一圈的短针上钩织小花号内容，三个长针之间隔一个锁针，形成一个扇形沿边钩织结束，引拔在第一个短针上，将头尾相连，接着断线，藏好线头。接着是束口绳的花朵，环起之后钩织五个短针，收紧中间线圈之后，引拔在第一个短针上，将头尾相连。第二圈，在每个针目上钩织中括号内容，两个锁针，一个造型针，再两个锁针，引拔到下个针目，形成一个小花瓣。重复钩织中括号内容。重复是中括号内容之后，接着断线，藏好线头。我们完成两个这样的小花朵，接着重新起线，起始线头大概留170公分。我们将钩针穿进其中一个花朵的任意针目，挂线钩出。接着以空心绳的方式为它制作束口绳，将所留的线头往上绕在钩针上，再挂线钩出。重复这个动作，直到束口绳到达我所需要的长度，大概是五十公分。
，过渡到所需长度之后，引拔断线。我们在漱口绳没有花朵的这一头穿上缝针，在包包的中央，大概在包口的第十圈，从中央偏左的孔洞开始，以适当的距离将漱口绳穿梭一圈。最后将另一个小花朵缝合在漱口绳的这一头，固定完之后修剪好所有的线头，使它成为漱口绳的挡片，在漱口绳使用时避免脱落。接着将大花朵装饰到包包上，你可以依照喜好决定它的缝合位置。缝合花朵的时候，沿着花朵的这几个点固定即可。将这个花朵漱口包就完成啦。你可以选择为它直接挂上你喜欢的提手，如果提手的扣环比较粗，可以准备这种低型扣，在平边钩织短针之后，缝合在两侧，再挂上提手，将这,这个小巧可爱的花朵束口包就完成啦。这一集的分享就到这边，感谢您的收看，我们下一集见喽，拜拜。